Okay, check. question one eh. Comprehensive question, question one. So in May 20 SS, the cash book of Granada Coffee is has below. Okay, so dia bagi kita cash book. So dia bagi pula the bank statement. Okay, so mula-mula bila kita nak bank recon, kita kena tick dulu bersamaan di antara payment receive dan juga payment cash receive dan juga payment lah. Okay. So cash book ni akan jadi debit lah. Sekejap ya, pen miss tak berfungsi pula. Okay. Sorry ya. Okay. So kita So cash book kat sini akan debit lah maksudnya duit masuk. Duit masuk letak dulu. Plus sign. So ni kredit. Duit keluar. Duit keluar negatif lah. Lepas tu dekat bank statement ni dia terbalik. Di mana di sebelah debit ni membawa maksud duit keluar Dan di sebelah kredit ni membawa maksud duit masuk Okay so kita akan compare duit masuk dengan duit masuk lah Okay so sekarang balance level 3060 ni Ada ke tak dekat dalam bank statement? Ada Ada okay So 28,600 40 ni ada ke tak? Ada. Ada. Okey. 854 Ada. 20000 Ah uh, tak ada. Okey tak ada. Okey. So itu sajalah untuk duit masuk. So sekarang kita tengok pula duit keluar. 24000 ada? Tak ada. Tak ada. Okey. So 12421 ada. 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 Okey. 854. Tak ada. Tak ada. Oh salah pula baca. 15,601. Tak ada. Tak ada. 20,400. Tak ada. 40,180. Ada. Okey ada. Okey. 952 tu yang balance lah. Okay. So ini first step kita. Lepas kita dah pun buat, kita tengok pula dia punya adjustment lah. Okay. So nota ni dia kata yang pertama a check received from local hardware amounted to 30,400 was mistakenly recorded by Granada Coffee's account clerk has a payment of berapa tu? 30,400. 30,400. Okay. So maksudnya dia kata account clerk. So bila account clerk ni kita pun akan tengok dekat cash book. Cash book. 
Okay, 30,400 ni yang local hardware ni kan dia kata salah. Okay, so buat star kat dia. Buat star warna merah lah. Star ni menunjukkan error lah. Okay, buat star. So tengok pula dekat bank statement kita. Ada tak local hardware untuk 30,400? Ada. Ada kan yang ni kan? Kredit ni. So star kan dia juga. Okay. Lepas tu uh, note kedua apa dia cakap? Boleh baca tak note kedua? After checking with the bank, it has been confirmed that the bank had wrongly credited a deposit on 15 May worth 2000. Okay. Yes. Yes. Hmm. Tapi dia cakap green coffee. Dia cakap apa? Belongs to green coffee. Okay, belongs to green coffee. So sekarang kita buat untuk Granada kan? Uh -huh. uh. Okay. So maksudnya 2000 ni bukan company Granada punya. So kita kena buangkan dia. Kita kena make sure adjustment kita buat ialah kosong. 2000 ni bukan belong kepada Granada. So kita kena kosongkan dia. Okay. So Sekejap eh kita buka So note satu, siapa yang buat mistake tu? Error tu made by who? Business. Okay business. So bila error ni, you all kena classify lah. Error tu made by whom? Sama ada by business ataupun bank. Okay so yang note, note pertama made by business kan? Note kedua made by bank kan? Betul? Betul. Okay so maksudnya error made by business ni kita akan adjust dia dalam adjusted cash book. Okay manakala untuk bank ni pula kita akan adjust dia di dalam bank reconciliation. Okay. So since kita tahu dah note, note one made by, by business. So dia kata dia tersalah apa tadi? Tersalah masuk dekat credit. Okay so sepatutnya 30,400 tu berada di? Debit. Ada di sebelah debit. Okay. So sekarang kita nak adjust dia macam mana? Mula-mula 30,400 ni berada di sebelah credit. Sekarang ni kita nak adjust dia supaya figure ni ada di sebelah debit. So kita nak buat macam mana? Darab dua. Okay darab dua. So bila kita dah darab dua, 60,800 kita kena masukkan 60,800 ni di sebelah debit atau kredit? Debit. Debit okay. Debit betul. Okay so semua orang faham tak kenapa kena darab dua? Kena masuk sebelah debit? Nak balance kan dia. Kenapa kena darab dua? Okay kenapa darab dua? Okay macam ni adjustment dalam account kita hanya boleh buat sama ada kita nak jadikan dia uh, berada di sebelah debit atau di sebelah kredit dia sama ada tambah atau tolak lah. Okay. So rules in accounting kalau dia debit dan debit dia akan menjadi tambah lah maksudnya kita nak tambahkan value tu. Kalau dia kredit dan kita adjust dia dekat kredit, itu bermaksud kita nak tambahkan juga value tu. 
Tetapi sekiranya kita nak tolakkan value tu Kita akan It just dia di tempat yang berlainan lah Debit and credit dia akan jadi negatif Maksudnya kita nak tolakkan value tu So sekarang RM30,400 Kita tak nak tolak, kita tak nak tambah Tapi kita nak shiftkan dia Kita nak tukarkan kedudukan dia Bila kita nak tukarkan kedudukan dia Kita kena dah darab dua Maksudnya ni kan kat kredit Sekarang kita nak berada di sebelah debit kan Takkanlah kita nak tolak sebab debit kredit akan jadi tolak Takkanlah kita nak tolak RM30,400 Tolak RM30,400 So at the end you adjust dia menjadi zero Sebab tu kita kena darab dua Bila kita darab dua kita akan adjust RM60,800 Debit and credit dia akan jadi tolak So maksudnya you adjust RM60,800 Tolak dengan RM30,400 Balance dia akan jadi RM30,400 di sebelah debit Faham tak? Faham ha, Okay Sebab tu apa-apa saja error yang kalau dia kata macam tersalah letak di sebelah kredit ataupun debit You kena darab dua Dan letak dekat tempat yang sepatutnya dia letak lah ha, So that's why kita akan letak RM60,800 ni di sebelah debit So settle adjustment pertama ini kita kena buat Untuk note number one Note number tu pula, okay sekarang ni dia cakap uh, 2000 kan, 2000 2000 ni siapa punya? Green coffee Green coffee punya, okay green coffee Green coffee Debit atau credit ni dia record? Credit Okay credit Okay so sekarang 2000 ni kita nak jadikan dia kosong. So macam mana kita nak jadikan dia kosong? Tolak 2000. Kita perlu tambah tolak. Tolak 2000 okey. So bila kita nak tolak, kita kena letak dia di sebelah debit atau kredit? Kredit. Ya, yeah. eh. Kredit. Debit. Kita akan letak dia di sebelah debit lah kan Sebab kita nak tolak ni 2000 kita nak tolak lagi dengan 2000 supaya kosong So maksudnya adjustment kita 2000 ni Akan berada di Allah Di sebelah debit Ni formula counting rules ni Debit and debit akan menjadi tambah, credit and credit akan tambah, debit credit akan jadi tolak Untuk adjustment Boleh tak? Boleh Boleh eh? So kenapa kita nak kosongkan dia? InsyaAllah Kalau nak hilangkan dia Ya yeah, kita nak buangkan dia sebab ni 2000 ni belong kepada green coffee Bukan Grenada punya duit That's why kita akan tolak lah So nak tolakkan dia kita akan letak dalam debit side Okay so sekarang Okay so step dia So kita dah tick kita classify error, kita dah buat adjustment. Okay, settle. Step tu kita kena updating the bank account ataupun updating the cash book lah. So first step dia, take the balance CD in the bank account and write it has balance BD in opposite way. So balance CD mana ni? RM9,952 Ya, yeah, ini lah balance CD ni So ambil balance CD ni, RM9,952 ni Jadikan dia sebagai balance BD Letak dekat debit atau kredit hmm, Debit Debit, ya yeah. letak dekat debit sebab 
Dia cakap, take the balance CD in the bank account and write it has balance BD in opposite way. Okay, sebab tu kena letak dekat debit. Dan kenapa kita kena letak dia dekat uh, belah debit sebenarnya sebab balance CD ni menunjukkan bahawa you punya bila dia berada di sebelah kredit maksudnya duit debit you lebih banyak daripada duit kredit. Maksudnya duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. So you ada baki lagi 9952 lah. Sebab tu lah 9952 ni akan masuk dekat sebelah debit. Sebab duit you ada lagi duit dalam bank tu. Faham tak? Faham. Okay. So sebab tu lah dia kata opposite weight. Opposite side tu. Lepas dah masuk ke opposite side. Write down all the antique figure from the bank statement into bank account. Okay. So kita pun akan masukkan ni antique figure ni. Lima lima kosong satu, kita akan masukkan satu kosong enam, kita akan masukkan tiga ribu, kita akan masukkan tiga puluh ringgit, kita akan masukkan lapan lima empat. Ini yang anti figure. Okay, so lima lima kosong satu, seratus enam dengan tiga ribu ni kita akan letak dia dekat sebelah debit atau kredit? Debit. Debit sebab duit masuk ni. Okay. Manakala 854 dan juga RM30 ni kita, kita akan letak di sebelah kredit sebab duit keluar. So you akan dapatlah seperti jawapan yang I share. Ni yang dua ribu tu tak biasa tu lah. Dua ribu, dua ribu yang mana tu? Yang kita dah green of green coffee tadi. Oh okay. Ah tak payah dah dah. Set set okay. tengok ni. Sekejap ni eh. kita tengok dulu jawapan dia. Kan 952 so 60800 Oh ni error tu sabar dulu 5501 106 3000 So akan masuk 854 dengan 30 Okay so 2000 Ni eh yang I star ni uh -huh. Okay uh, Sebab tu uh, I minta you star Maksudnya bila star ni Jangan kacau dia tetapi, kena tengok pair lah. Macam dua ribu ni dia tak ada pair kan dekat cash book ni kan? Betul tak? Ah, tak ada. Ha, tak ada pair. Tetapi dua ribu ni memang kita nak keluarkan dia. Kita uh, memang nak kosongkan dia sebab dia bukan belong kepada Granada Coffee punya duit. So memang kita nak kosong. So tak payah buat apa-apalah. Unless dia kata Uh, 2000 ni um, Area dia contohlah Area dia Sepatutnya di record sebagai 4000 Okay so you pun adjust lah 4000 Tetapi 4000 dekat cash book pun tak ada So barulah you kena record 4000 tu dalam adjusted cash book faham tak? Bila dia error, kalau dia ada dua, dia ada, dia dah dah ada pasangan dia, tak payah kacau. Tapi kalau dia error satu, you kena adjust juga. Tapi kalau macam ini, special case sebab ini memang kita nak kosongkan dia. Ini bukan duit company Granada Coffee. So tak payah buat adjustment apa-apalah dekat adjusted cash book tu. Uh, lepas tu miss, kalau dekat bank statement yang last kali balance tu kan kan 1076 ni kan ya yeah. 
dia tak payah tolak dua ribu ke? Tak payah, tak payah. Sebab sebab tu kita buat adjusted ni. Sebab tu kita buat bank record ni. Kita tak payah kacau soalan. Soalan jangan kacau. Sekarang kita nak buat sama seperti balance ini. Okay. So uh, apa-apa je kalau salah ke apa. Bank statement soalan memang kita jangan kacau. Memang biar dia macam tu. Okay. Follow je step ni dulu. Boleh tak? Boleh. Okay so sekarang dah pun settle. Kita dah pun masuk semua yang antik figure. And then next step kita akan adjust all the errors made by business. Okay so remember we did this to get the balance has per updated bank account. That is the balance CD. Kita nak cari ni balance CD dalam updated bank account ataupun updated cash book kita. Okay. Ini lah tujuan kenapa kita buat updating the bank account. So. Okay sekarang kita pun akan record lah RM60,800 ni. Sebab ini daripada business kan. So kita akan record RM60,800 ni dekat dalam debit side. Uh, paling so local hardware tulis RM60,800 ataupun yang nak tulis check saja pun dah memadai. Tulis nombor check pun dah memadai. Okay. Tak payah tulis local hardware pun it's okay. Nombor check dah memadai. Okay. So bila you dah buat macam ni nampak ni balance CD ni lah yang kita nak cari. 78475 ni yang kita nak cari. Macam mana kita dapat 78475 tu? Tolak yang 854 tu. Ah okay. So kita total up kan dulu. Okay you total up kan belah debit tu. So you nampak lah total debit ni uh, total dia ialah 79,359. Then debit mesti ikut tu kredit. So letak je figure dia dekat sebelah kredit. Nak dapat balance CD tu ah, tolak lah 854 dan 30 ringgit. So akan dapat lah balance CD di sebelah kredit. Bila balance CD di sebelah kredit, itu membawa maksud you punya duit masuk lebih besar daripada duit keluar. Betul tak? Betul kan you tengok? Belah debit ada 79,359 tapi belah, de, belah kredit hanya ada 884. Ha, sebab tu lah ada balance figure kat sini, balance CD ni. So Bila balance CD di sebelah kredit, kita akan masukkan dia dekat bank record ni, figure dia akan jadi positif. Boleh tak? Inilah balance has per adjusted cash book. 78475. Yeah. Okay. Step 3, prepare the bank reconciliation statement. Take the balance has per updated bank account from above step and insert it in the format has per slide 5 above. Okay. Remember, if the balance has per updated bank account, that is the balance CD yang kita cari tadi, is on debit side, then you need to put the negative sign. Okay, macam uh, question one kita tadi, dia di sebelah kredit kan? Boleh tak? You faham tak? I cakap apa ni? Boleh, boleh. Ha. Okay, ini ini masuk miss. Bila balance CDU di sebelah debit, itu maksudnya you punya duit keluar lebih banyak daripada duit masuk. Sebab tu lah kena letak negative sign ni dekat bank recon. Maksudnya you, duit you tak ada dah. Duit you ada negative. Okay. So ini step one. Ambil balance CD tadi letak dekat uh, bank recon sebagai balance has per updated bank account. Dan kalau di, dia berada di sebelah debit side, you akan letak negative sign. 
Lepas tu kita akan write down all the antique figure from bank account into bank statement. So item left antique in the bank account will be treated as uncredited check if it is on the debit side. Item left antique on credit side will be treated as unpresented check. Lepas tu kita akan adjust all the errors made by the bank. So kita buat uh, bank reconciliation ni to get the balance has per bank statement. Okay so sekarang kita masukkan semua yang antik figure dulu. So, akan ambil figure 20,000, 24,000, 15,601, ha, itu. So, tadi kan dia cakap apa-apa saja item yang tidak ditik di sebelah debit akan masuk dalam uncredited. So, 20,000 ni akan masuk dekat dalam uncredited check. Manakala 24,000, 15,601. Ha, dua ni akan masuk dekat unpresented check. Okay. 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 So lepas kita dah masuk semua yang antik, kita akan masukkan errors. Okay. So errors made by the bank 2000 tadi, kita nak adjust dia da dekat sebelah debit betul? Betul. Okay. So sekarang bila you tengok format untuk bank recon dia hanya ada unpresented check dan juga uncredited loan ataupun uncredited uncredited check. So debit ni kita nak letak dia di bawah unpresented atau uncredited. Uncredited. Unpresented. Unpresented. Debit unpresented. Okay. Jom kita tengok slide seterusnya. So how to determine which items will be in the uncredited check. So uncredited check ni maksud dia receive money. Di mana dekat bank account dia akan berada di sebelah debit. Manakala di dalam bank statement dia akan berada di sebelah credit. Okay. So bank account ni okay, semua yang anti item left in the debit side akan masuk dekat uncredited. Whereas errors made by bank ni that need to be credited will be recorded under uncredited check. So betul lah tadi you cakap dia sepatutnya berada di bawah unpresented sebab kita nak debit. Okay faham tak? Ada orang confuse tak unpresented, uncredited ni? Tak. Tak eh? Okay. So satu lagi student uh, akan confuse ialah sign dia. Dia kan ada add unpresented less uncredited. So tolong ingat uncredited ni ialah negative sign. Ha, apa ni? I bulat negative ni. Ha, gambar bukan sahaja ni. Ha, ada maksud dia. Okay. So I uh, kiranya macam I just uh, suruh you hafal one side je lah uncredited dia. So yang Kalau dia kena adjust dekat sebelah debit, maksudnya unpresented lah. Macam tu, okay? Oh, habis dah. Okay. So, kita pun masukkanlah yang errors tu. Uh, Pak ni. 2000 ni. Tapi you to deposit, dia ada check kan? Tulis nombor check. Ya. Yeah. Tulis nombor check lebih tepat. Okay. 
B B I B 121304 sebab deposit dia ada banyak deposit mana satu kalau tiba-tiba pula kat sini pun 2000 juga ha. so yang mana satu so that's why lebih tepat tulis check number lepas dah pun siap Okay, yang antik tadi kiranya uh, 20 ribu ni kita akan masuk dekat uncredited. So betul. Betul lah ni 20 ribu ni. So nampak tak balance ni. Balance has per bank statement ni you akan dapat balik 100, 70, 100 ribu 76 ringgit. Sama seperti soalan. Ni. Ini yang kita nak. Maksudnya bila you dapat balance seperti dalam bank statement itu menunjukkan bank reconciliation yang you all buat ni betul lah. Kalau you tak dapat jawapan sama, maksudnya salah. Okay. Faham ni. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? Question 5. Question 5. Question 5. Kenapa yang question 5? Yang mana yang susah? Semua. Yeah. <laughs> Serius lah. Okay. Question 5. The following is a summary from the cash book and the bank statement of microcomputers for the month of November 20SS. Okay, so inilah debit. Inilah credit. Debit, kredit. Okay. So, 2062 ni ada ke tak? Dekat dalam bank statement? Ada. Ada, okay. 200? Ada. 2400? Ada. 2000? Ada. 320? Ada. 164? Tak ada. Tak ada. 500? Tak ada. Okay so tak ada lah. Okay itu untuk debit. Okay sekarang kita tengok pula kredit. Duit keluar. Okay so 420 ada. Ada. Okay. 246, 2640. Okay salah lah ni. Okay 400. Ada. 4000, 400. Ada. 180. Tak ada. 1000. Eh ha, 1000. Ada. 5000. Tak ada. Tak ada. Okay. So you tengok pula. Additional information. A chat number 201285 paid to Surrey Berhad was only recorded by bank. Okay so you tengok pula. 2085. Okay. Okay. Only recorded by bank has 2460. So, actual amount yang patut dia record berapa? Untuk suri berhad? 2640. 2640, okay. 2640 ini. Okay. So, dia kena tambah berapa banyak ni? Daripada 2460 nak jadikan dia 2640. Kena tambah sebanyak berapa? Berapa? 180. Okay. 180. Tambah 180. The amount of 180 received from Galaway Trading was wrongly recorded as payment in the cash book. Okay so 180 Galaway. 
Inilah Galawi okay, So dekat bank statement ni ada tak Galawi Ada Mana ha, Mana Dividend. Galawi Dividen tu Dividen ni Galawi Tak tahu <laughs> Dividen tu apa? Bukan. Ha bukan. Dividen tu dividen lah. Dividen receive. Okay so 180 tu bukannya. Walaupun amount dia sama tapi tidak. Tengok ni particulars dia, menuliskan itulah dividen. So tak ada. Okay, so tak ada star lah. Bila tak ada star, you kena adjust lah. You kena adjustkan dia. Okay, so kita buat lagi titik adjustment. Maksudnya kat sini kita still kena adjust dia. Okay, sebab dia tak ada, tak ada gu, tak ada pasangan dia. Okay. So nak adjust dia macam mana? 180 ni dia kata dia tersalah kredit kan sepatutnya dia berada di sebelah debit tetapi accountant tersalah buat dia sebagai kredit. So nak adjust dia macam mana? Darab dua. Darab dua. Okay so 180 darab dua dapat berapa? Tiga enam kosong. Kan? Betul. Okay so tiga enam kosong tu kita nak record di sebelah debit atau kredit? Debit. Okay debit. So 360 di sebelah debit. Okay. So kita tulis lah. Okay dekat sini dia akan jadi uncredited check. Dekat sini akan jadi unpresented. Dan apa-apa errors yang dibuat oleh bank kalau kita nak adjust dia di sebelah kredit akan jadi uncredited. Tulis dulu nota. Supaya kita tak tersalah. Okay. So barulah kita start. First step ambil balance CD. So balance CD kita yang mana? Ya, Ni kan? 6394. Okay. So sekarang dia berada di sebelah debit. So kita nak masukkan dia dekat mana nanti? Kredit. Dekat belah kredit. Okay. So buatlah adjusted cash book. Okay. Tulis balance BD sebagai 6394 di sebelah kredit. Lepas tu kita akan ambil all the antik item di dalam bank statement. Okay. Mana satu antik item kita? Itu. Okay, kita ada 4,400, 400, 460, 120, 220, 180, 300. Okay ni. So masukkan semua 4,400, 400, 460, 120 dan 220 di sebelah. Debit atau kredit? Kredit. Ha apa dia? 4400 bukan ada ke? Mana 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 4400. Oh ada lah. Ni tak tak tik. Sorry ya. Terima kasih. Ah. Uh. Sini so, lah example kalau tercuai. Okey. So ada eh. 4400 okey. Betul ada. So baik semula okey. 400, 460, 120 dan 220 akan dimasukkan di sebelah kredit. Okey. And then 300 dan 180 akan direkodkan di sebelah Debit Ya yeah, debit okay Lepas tu baru kita buat Error Okay kita buat error Error yang dibuat oleh Accountant lah iaitu ini 360 ni Record 360 ni dekat sebelah debit Okay so kita tengok jawapan betul ke tak Eh, tak gerak dah. Okay. 
Version 5, okay. Okay, so ni ni balance, okay, betul. So, 400, 460, 120, okay, betul. 360 ni, okay, you, again, you boleh tulis sebagai uh, nombor chart. Okay, dia tertinggal dividen 180. So, betul tak? Betul. Boleh dapat? Okay. So, balance CD ni yang kita cari. 6754 ni yang kita cari. Bukan yang dalam soalan ya. So, sekarang balance CD dia berada di sebelah debit. Apa maksud bila balance CD berada di sebelah debit? Duit kita ada ke tak ada sebenarnya? Tak ada. Ha, duit kita tak ada ya. Maksudnya kita belanja lebih daripada apa yang kita ada. Sebab tu akan ada balance CD ni 6754 ni di sebelah debit. So ingat bila kita masukkan dekat bank recon, letak bracket ni. Menunjukkan dia negatif ni. Okay, ha, nampak ni bracket ni. Okay. Lepas tu kita pun nak buat bank recon ni. Settle eh? Just cash book settle? Ada yang tak settle? Okay. Settle. Settle. Okay. So next kita masukkan. Nak buat bank recon, first kita akan ambil balance CD yang kita kira tadi. Letakkan. Kalau dia berada di sebelah debit, kita kena letak kurungan dia. Tolakkan dia. Lepas tu kita akan ambil semua the antique figure yang di dalam bank account ataupun cash book ni. Okay. Yang mana tu? Iaitu kita ada RM5,000. Okay, kita ada lima ribu. Kita ada lima ratus. Kita ada satu enam empat. Dan nampak ni. Kita ada buat colour biru ni kan. So seratus lapan puluh ni pun kita kena record dia sebab dia tak ada gu. Dia tak ada kawan. Okay. So record juga seratus lapan puluh tu. So 164 dengan 500 ni kita nak letak di sebelah unpresented ataupun uncredited. Hello? Unpresented. Unpresented? Ini Miss dah tulis dah kat sini. <laughs> ha. So 164 dengan 500 Dia akan masukkan di bawah uncredited Dan kita kena tolakkan dia Manakala 5000 okey Tengok 180 ni 180 ni You rasa dia kena berada di sebelah unpresented Ataupun uncredited 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 okay. Kenapa you rasa kita kena letak dia di sebelah uncredited Sebab ada error. Kita start kamera ni maksudnya dia ada error. Okay. Oh sebab dia error. So terus je uncredited. Okay. Kita tengok jawapan. Betul ke salah? So betul ke salah? Ni galau way ni. Salah. Salah? Eh, betul. <laughs> Betul lah you cakap kena masuk dekat uncredited. Ha, okay. So masukkan Galaway ni di, di bawah uncredited launchment ataupun uncredited chat benda yang sama ya. Okay masuk je. Negatif. Kenapa negatif? Sebab memang formula dia tolak. Ha, tolak. So tak lah. Negatif. So 180 ni ha, sebab tu lah Miss cakap kena buat dua star lah. Bila dia tak ada go. Bila dia error dan dia tak ada kawan. So letak dua star. Maksudnya dia error tetapi you still kena update dia juga. Tapi update dekat tempat yang betul lah. Kiranya sepatutnya figure dia berada di 180 di sini. That's why you akan letakkan dia dalam uncredited. Okay. 
So okay, 5 ribu. Okay, 5 ribu tu berada di unpresented. Okay, betul tak? Ah, ni unpresented. Okay. So next kita tengok error pula. Error yang dibuat oleh bank. So apa error dia? Ah, this one. This one 180 kita kata kena tambah. So bila kita tambah ni nak letak di sebelah debit atau kredit? Kredit. Kredit. Sekarang ni 2460 dia berada di sebelah debit. So sekarang you nak tambahkan dia lagi you nak tambah debit. Ha ya yeah, debit. So bila debit adakah dia unpresented check ataupun uncredited check? Unpresented. <laughs> ha ada dua jawapan ni macam mana ni? Unpresented. Ya, yeah, unpresented. Apa ni? Miss dah tulis dah. Kalau kredit, kalau errors kita kena adjust dekat sebelah kredit, kita akan masuk dekat uncredited. Since kita nak tambah, so kita akan record je di sebelah debit. Bila debit, it should be under unpresented check. So letaklah dekat bawah unpresented ni. Ha, apa ni? 180 ni. Ha, ni lah error. Ha. Boleh? Maksudnya semua error kena masuklah dalam tu. Semua error yang dibuat oleh bank akan Masuklah dimasukkan dalam di dalam bank. bank reconciliation. Semua error yang dibuat oleh accountant akan dimasukkan di bawah adjusted cash book. Oh faham, faham. Ha. So ada apa-apa lagi? Apa yang susah sekarang ni? Entah lah ni. Okay. Sekejap ya. Okay dah. Settle dah. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak miss. Okay. Ini sebenarnya workbook you all ni uh, soalan dia boleh dikatakan senang. Kalau soalan susah, sebenarnya dalam siapa dia buku merah tu boleh, boleh cuba. Buku merah tu sebenarnya agak mencabar. Tapi hey, Miss ada post juga. Ah, ni exercise bank recon. Ah, ini. Yang ni sebab dia ada kacau balance CD. Bel baki awal tu dah ada error. Ah, itu mencabar sedikit. So boleh siapa nak cuba? Boleh cuba. Jawapan pun dah ada. Jawapan video ada, jawapan bertulis ada. So boleh cuba, tak ada masalah. Ha ni. Okay. So that's all lah. Thank you for today. And good luck lah untuk next week. Thank you Miss. Okay welcome. Thank you Miss. Thank you Miss. Thank you Miss. Bye. Assalamualaikum. Salam.